ഐ ഫ്ലോ ഹണി മാജിക് അവൻ പവേർഡ് ബൈ ടേസ്റ്റി നിബിൾസിലേക്ക് സ്വാഗതം വ്യത്യസ്തമായ പലതരം ചിക്കൻ്റെ വിഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കോഴിയുടെ വിഭവങ്ങൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ആ പട്ടിക നീണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അതിനൊരു അവസാനമില്ല കാരണം നമ്മൾക്ക് എത്ര കാലം നമ്മൾക്ക് ചിക്കൻ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണോ അത്രയും കാലം നമ്മൾക്ക് പല പല വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ചിക്കൻ കറി ആണെങ്കിലും ഫ്രൈ ആണെങ്കിലും എല്ലാം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കണം അപ്പോൾ ഒരു മടുപ്പുണ്ടാക്കാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ മാറി മാറി പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്നും പുതുമയാണ് കോഴിക്കറി അല്ലെങ്കിൽ കോഴി വറുത്തത് അപ്പോൾ കോഴി കൊണ്ടുള്ള വിഭവങ്ങൾക്ക് യാതൊരു അവസാനവും ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം കാര്യം മലയാളിക്ക് കോഴി അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണ് കോഴിയിറച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്തൊരു കാര്യമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പരീക്ഷണങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു കോഴി വിഭവം എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ അപ്പോൾ ഇതൊരു ചെറിയ സൈസ് കോഴി കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് ചെറിയ സൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മളൊരു ഒന്നര കിലോ എങ്കിലും ഉള്ള കോഴിയാണ് നമ്മൾ കറിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോൾ ചിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും അളവ് പറയുന്നത് ഒരു ഒന്നേ മുക്കാൽ ഒന്ന് എണ്ണൂറിൻ്റെ ഒരു കോഴി മേടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക തൊലിയെല്ലാം മാറ്റി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര കിലോളം ഉണ്ടാകും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കോഴിയുടെ ഒരു ഐറ്റം അത്രയൊന്നും വലിപ്പമുള്ള കോഴിയിലല്ല കുറച്ചുകൂടി ചെറുത് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു വൺ കെ ജി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കിലോ ഒന്നേകാൽ കിലോയ്ക്ക് അകത്തുള്ള കോഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കിലോയ്ക്ക് അകത്തുള്ള കോഴി തന്നെ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലൊരു ക്ലീൻ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു എഴുന്നൂറ് ഗ്രാമൊക്കെ മതിയാവും അപ്പോൾ സ്പ്രിങ് ചിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ചെറിയ കോഴിയുണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും ഐഡിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമം പക്ഷേ നമ്മളുടെ അത്രയും ചെറുതല്ല സ്പ്രിങ് ചിക്കൻ്റെ അത്രയും ചെറുതല്ല എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കോഴി എങ്കിലും ഇത് ഒരു കിലോയുടെ അകത്ത് വെയിറ്റുള്ളൊരു കോഴിയാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ കോഴി ഒരു അറുന്നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെയൊക്കെ സ്പ്രിങ് ചിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കോഴി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ നല്ല ക്യൂട്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ മസാലയിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് സ്പ്രിങ് ചിക്കൻ വേണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെറുതാണെങ്കിൽ തീരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാടക്കോഴിയിലും ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം അതാകുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ എണ്ണം ഒരു നാല് കാടക്കോഴി വെച്ചിട്ടും ഇതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്യാം എന്തായാലും നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ ഇത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കോഴിയെക്കുറിച്ച് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്ന ഈ കോഴിയുടെ ഒരു ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേര് ഇത് മല്ലിക്കോഴിയാണ് അപ്പോൾ മല്ലി ചിക്കൻ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ മല്ലിക്കാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം എന്നാൽ വളരെ സ്വാദാണ് നാടൻ രുചിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മല്ലിക്കോഴി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ചേരുവ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു ചെറിയ കോഴി ഏകദേശം എഴുന്നൂറ് ഗ്രാം തൂക്കമുള്ളത് തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി എടുത്തത് മുഴുവനായിട്ട് വരഞ്ഞെടുക്കുക മസാലയ്ക്ക് വേണ്ട ചേരുവകൾ മുഴുവൻ മല്ലി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം ഒന്നര ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം കാൽ ടീസ്പൂൺ പച്ചമുളക് എട്ടെണ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു ചതുര കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി ആറ് വലിയ അല്ലി ഇനി മറ്റു ചേരുവകൾ സവാള രണ്ടെണ്ണം നീളത്തിലുള്ള കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചത് ടൊമാറ്റോ ഒരെണ്ണം നീളത്തിലുള്ള കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചത് പട്ട ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഗ്രാമ്പൂ നാലോ അഞ്ചോ ഏലക്ക നാലോ അഞ്ചോ കുരുമുളക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ എണ്ണ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് മല്ലിയിൽ അരിഞ്ഞത് അരക്കപ്പ് കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന് അപ്പോൾ നമ്മൾക്കിനി നമ്മുടെ മല്ലിക്കോഴി തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട ചേരുവകളെല്ലാം ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇനി അത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മളൊരു മസാല റെഡിയാക്കണം കോഴിയെ ഇവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഈ മീനൊക്കെ വരയുന്ന പോലെ ഒന്ന് വരഞ്ഞ് വയ്ക്കുക അകമെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി മസാലയ്ക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇത് മല്ലിക്കോഴി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മല്ലിക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം അപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുഴുവനെ ഉള്ള മല്ലി ഇത് പൊടിയല്ല ഇത് പച്ചമല്ലി അതെടുക്കുന്നു അതിനോടൊപ്പം പിന്നെ ഒരു പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പെരുഞ്ചീരകം പെരുഞ്ചീരകം ഏതാണ്ട് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഞാനിവിടെ അളന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം പിന്നെന്താ പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം നല്ല ജീരകവും ഞാൻ അളന്നതാണ് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇനി ലാസ്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുഴുവൻ കുരുമുളക് അതും കൂടി ചേർക്കുക
ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരു കുഴമ്പ് രൂപത്തിൽ പേസ്റ്റ് പോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു തരിതരിപ്പായി മഷി പോലെ എന്ന് പറയാം എങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു തരിതരിപ്പുണ്ടാകും ആ രീതിയിൽ നമുക്കൊരു പേസ്റ്റ് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് അരച്ചിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വരും അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു ഷാർട്ട് മാജിക് ബ്രേക്ക് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മസാല പേസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു നമ്മളുടെ മല്ലിക്കോഴിക്ക് വേണ്ട മസാല അപ്പോൾ ഇതിലെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് മല്ലി കൂടുതൽ മുഴുവൻ മല്ലി പിന്നെ കുരുമുളക് പിന്നെ അതിനോടൊപ്പം പെരുഞ്ചീരകം സാദാ ജീരകം നല്ല ജീരകം അപ്പോൾ പെരുഞ്ചീരകം ഒന്നര ടീസ്പൂണാണ് അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ജീരകം കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർത്തു ഇനി ഇച്ചിരി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കാം അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ആകാം രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ആകാം ഇച്ചിരി എണ്ണ കൂടിയാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായി തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യം എന്താണ് പട്ട പട്ട ഒരു കഷ്ണം പട്ട ഒരു കഷ്ണം പട്ട പൊട്ടിച്ചിടാം അതിനോടൊപ്പം ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഏലക്ക പിന്നെ വേണ്ടത് അതുപോലെ മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ ഗ്രാമ്പു ഇതെല്ലാം മുഴുവനെയാണ് ഇടുന്നത് പൊടിയായിട്ടല്ല ഹോൾ സ്പൈസസ് അഞ്ചെന്നുള്ളത് ആറായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചെറുതായി മൂത്ത് ഒരു നല്ലൊരു മസാല ഇടം മണം വരണം ഒരു ചെറിയൊരു ഫ്ലേവർ എന്താ പറയുക സ്പൈസസിൻ്റെ മണം വന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഖനം കുറച്ച് നീളത്തിലഴിഞ്ഞ് സവാള ഇത് രണ്ട് വലിയ സവാള അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതാണെങ്കിൽ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ എടുക്കുക മീഡിയം സൈസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നെണ്ണം ഖനം കുറച്ച് നീളത്തിലായി ഒത്തിരി വലുതാണെങ്കിൽ ഹാഫ് സ്ലൈസസ് ആയിട്ട് മുറിക്കുക ഇപ്പോൾ മസാല മൂത്തൊരു മണം വന്നു തുടങ്ങി പട്ടയും ഗ്രാമ്പൂ മേലൊക്കെ അല്ല ഇനി സവാള ഇനി സവാളയുടെ നിറമൊന്ന് മാറണം ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറാവാൻ തുടങ്ങണം അതുവരെ നമ്മളിങ്ങനെ ഈ എണ്ണയിലിട്ട് വയറ്റുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഈ മസാലയൊക്കെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണല്ലോ ഹരപ്പ് അത് നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചേർക്കാം എന്തായാലും സവാളയുടെ നിറവും കൂടി ഒന്ന് മാറട്ടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ സവാളയുടെ നിറം ഒരു ബ്രൗൺ ആയി തുടങ്ങുന്നു അപ്പോൾ കളർ മാറി ഒരു ബ്രൗൺ ആയി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല പേസ്റ്റ് മുഴുവൻ മല്ലി കുരുമുളക് നല്ല ജീരകം കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം ഒന്നര ടീസ്പൂൺ രണ്ട് വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു ആറലി വെളുത്തുള്ളി എട്ട് പച്ചമുളക് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് അരച്ചതാണ് മസാല പേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ മസാലയുടെ ഒരു പച്ച ചുവ മാറണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ വയറ്റുക അപ്പോൾ മസാല ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയി ഡ്രൈ ആയി അതായത് വെള്ളം വറ്റി വറ്റി വരുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി വെള്ളം വീണ്ടും ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മൂപ്പിക്കണം ഒരുപാട് വെള്ളം ഒന്നിച്ച് ഒഴിക്കരുത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചിട്ട് ആ വെള്ളവും വറ്റി വറ്റി ഇത് ഇങ്ങനെ മൂക്കണം ഇതിനോടൊപ്പം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ അതിലെ വെള്ളം വറ്റി തുടങ്ങുന്നു മസാല എന്നാൽ പാകത്തിന് നമ്മളുടെ ഒരു ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് മൂത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇച്ചിരി വെള്ളം കൂടി ഒഴിക്കണം പക്ഷെ ഒന്നിച്ച് ഒഴിക്കരുത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം വീണ്ടും വഴറ്റുക അപ്പം വീണ്ടും മൂക്കും വെള്ളം വറ്റും അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും കുറച്ച് വെള്ളം അങ്ങനെ ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചേക്കുക കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് അതും വറ്റി വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മളുടെ മസാല മൂക്കണം നല്ല മണം വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും വെള്ളം വറ്റി മസാല മൂക്കുന്നു ഇനി ഇച്ചിരി വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അടിക്ക് പിടിക്കുകയൊന്നുമില്ല നമ്മളിപ്പോൾ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പത്രങ്ങളല്ലേ ചെയ്യുന്നത് പണ്ടൊക്കെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല ചീനച്ചട്ടിയിലോ മറ്റേ എന്താ പറയുക ഇരുമ്പിൻ്റെ ചട്ടിയിലോ ഒക്കെ അല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് വേറൊരു രുചിയാണ് ഇത് മറ്റൊരു രീതി വീണ്ടും ഡ്രൈ ആയി വരുന്നു വീണ്ടും ഇച്ചിരി വെള്ളം അപ്പം മസാല നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് മൂത്ത് നല്ല ഒരു നല്ല ഒരു മണം വരണം നല്ല മൂത്ത ഒരു മണം അതുവരെയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ വായിട്ട് ഇപ്പം മസാല നല്ല മൂത്ത മണം വന്ന് തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് നല്ല മണം വരുന്നത് അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു നമ്മൾ എന്താ പറയുക ആ അതിനകത്ത് ആ അരച്ചെടുത്ത അരപ്പും അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള വെള്ളം കൂടി ചേർന്ന് മൂ ഇങ്ങനെ വഴറ
സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ വയറ്റി അതിൻ്റെ ആ പച്ച ചുവ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറിയാൽ അടുത്ത കാര്യം നമ്മൾ ചേർക്കും പക്ഷേ ഈ ഒരു വിഭവത്തിന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി വേറെയാണ് കുറച്ച് കൂടി നമ്മുടെ അരപ്പിനെ ഒന്ന് മൂപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സാധാരണ ചീനിച്ചട്ടിയിലൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അടുക്കി പിടിച്ച് തുടങ്ങുന്ന ഒരു പാകമാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വീണ്ടും ഇളക്കി 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 വീണ്ടും അടുക്കി പിടിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വീണ്ടും ഇളക്കി അങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ടൈറ്റാക്കി മൂപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ടത് നോൺ സ്റ്റിക്കിൽ പിന്നെ അടുക്കി പിടിക്കുന്ന പരിപാടിയില്ല എന്തായാലും മസാല നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മൂക്കട്ടെ നല്ല മണം വരണം ഇപ്പം നല്ല മണം വന്ന് തുടങ്ങി ഇനി ഇത് കുറച്ച് കൂടി മണം ബാക്കിയുണ്ട് അതുകൂടി വരട്ടെ ഇനി നമുക്കൊരു അല്പം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഭാഗത്തിനുള്ള ഉപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ആവശ്യമാണ് എത്ര ഉപ്പ് വേണം ചിലർക്ക് നല്ല ഉപ്പ് വേണം ചിലർക്ക് അത്ര വേണ്ട അപ്പം അപ്പം നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് ചേർക്കുക മസാല പിന്നെയും പിന്നെയും മൂക്കുന്ന മണം വരുന്നു ആ നല്ല മണമൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി അപ്പം നല്ല മൂത്തൊരു മണം വന്നു തുടങ്ങി നന്നായിട്ട് മൊരിയട്ടെ ഈ ഒരു അല്പ സമയം കൂടി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന പരിപാടി തീർന്നു ഇനി അതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് മൂത്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ കളർ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറായിരുന്നു കുറച്ചുകൂടെ ഡാർക്കർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ആ മഞ്ഞയുടെ നിറം കംപ്ലീറ്റ് പോയി ആ മഞ്ഞ ഒരു യെല്ലോയിഷ് ബ്രൗൺ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് മാറിയിട്ട് ഒരു കുറച്ചുകൂടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു കളറിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അത്രത്തോളം മൂപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞു അരപ്പ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ ഒരു വലിയ ടൊമാറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ചെറിയ ടൊമാറ്റോ നീളത്തിലുള്ള കഷ്ണങ്ങളായിരുന്നു ചേർക്കുക അപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു ടൊമാറ്റോ ചേർത്ത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് തന്നെ വേണ്ട ഒരു മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ വയറ്റുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോഴി മുഴുവനെയാണ് വയ്ക്കുന്നത് ഇല്ല വരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മുഴുവനുള്ള കോഴി എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഊഴിക്കും കോഴിയുടെ അകത്തും പുറത്തും ഒക്കെ നമ്മുടെ മസാല മറക്കും കോഴിയിൽ എന്തായാലും വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഇനി ഇറങ്ങി വരും ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ ഈ അടുപ്പിൽ നിന്നും ഈ പാത്രം മാറ്റിയിട്ട് കുക്കർ അടുപ്പിലേക്ക് വയ്ക്കാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ തയ്യാറാക്കിയ കൂട്ട് അപ്പം മസാലയോട് കൂടി നമ്മുടെ ഹോൾ ചിക്കൻ മുഴുവൻ ചിക്കൻ അടുപ്പിലേക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചിക്കനിൽ നിന്ന് എന്തായാലും വെള്ളം ഇറങ്ങും എങ്കിലും ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരക്കപ്പ് കാൽക്കപ്പ് മുതൽ അരക്കപ്പ് വരെ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല പാത്രം ഒന്ന് അടയ്ക്കുക കുക്കർ അടയ്ക്കുന്നു രണ്ട് വിസില് ഫസ്റ്റ് വിസിൽ നല്ല തീയിലാണെങ്കിൽ തീ അല്പം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ വിസിലും കൂടി കേൾപ്പിക്കണം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വിസിലാണെങ്കിൽ ആദ്യം തൊട്ടേ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒരു വിസിൽ അപ്പം നമ്മളെന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഫസ്റ്റ് വിസിൽ കേൾക്കട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്പം തീ കുറച്ചിട്ട് സെക്കൻഡ് വിസിൽ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ തീ ഓഫ് ചെയ്യും നമ്മുടെ കോഴി റെഡിയാകും അപ്പോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു ഷോർട്ട് മാജിക് ബ്രേക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ രണ്ട് വിസിൽ കേട്ട് കഴിഞ്ഞു കുറച്ച് നേരം ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടു ഇനി നമുക്കിനി തുറക്കാം എന്നിട്ട് നല്ല കുറി ഇങ്ങനെ ചാറിങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞ ഒരു പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു മണം അപ്പോൾ ഇനി വീണ്ടും നമ്മളൊരു ചെറിയ തീയിൽ അല്പ സമയം കൂടി ഇട്ടേക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് കുറുകുകയാണെങ്കിൽ ഇനി ഒരു പക്ഷി ചാറ് കൂടുതലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരല്പ നേരം തുറന്നിട്ടിട്ട് വീണ്ടും തിളപ്പിക്കുക ചാറ് ആവശ്യത്തിന് കുറുകുന്നവരെ എന്നിട്ട് ഇതിൽ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പാകമായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ഇത് ഏതാണ്ട് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു പേസ്റ്റ് പോലെ അതിൻ്റെ അരപ്പായി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയല ധാരാളം ഇട്ടിടാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കപ്പ് വരെ വേണമെങ്കിലും ഇടാം അരക്കപ്പ് മുതൽ ഒരു കപ്പ് വരെ ഇടാം കാര്യം ഇത് മല്ലിക്കോഴിയല്ലേ അപ്പോൾ മല്ലി മുഴുവൻ മല്ലിയും ചേർക്കാം ധാരാളം മല്ലിയല്ലേയും ചേർക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി വിളം വന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം
ഇതിനോടൊപ്പം എന്ത് വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാമല്ലോ ചപ്പാത്തി പൊറാട്ട പിന്നെന്താ ബ്രെഡ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആകാം അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും പരീക്ഷിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും ഇനി അടുത്തതായി മാജിക് അവൻ്റെ സെക്കൻഡ് റെസിപ്പി ഓഫ് ദി വീക്ക് ഈ ആഴ്ചത്തെ റെസിപ്പി ഒരു ചെറിയ സ്വീറ്റാണ് സ്വീറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയാം എങ്കിലും അതൊരു സ്നാക്ക് ഐറ്റമായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അകത്തെ ഫില്ലിങ് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു സ്വീറ്റ് ഫില്ലിങ് കൊടുത്താണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ പേര് ഫ്രൈഡ് ജാം റോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൈഡ് ജാം ബ്രെഡ് റോൾസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ജാം ഫില്ലിങ്ങോട് കൂടിയ ബ്രെഡ് റോൾസാണ് പക്ഷേ ഫ്രൈഡാണ് ഫ്രൈഡ് ജാം റോൾസ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിന് വേണ്ട ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ബ്രെഡിൻ്റെ സ്ലൈസസ് ആറെണ്ണം ജാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുട്ട ഒരെണ്ണം വെണ്ണ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അപ്പം നമ്മളിനി ഫ്രൈഡ് ജാം റോൾസാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ ഫ്രൈഡ് ജാം റോൾസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊരു നാല് മണി പലഹാരമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബേർത്ത്ഡേ പാർട്ടിയുടെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് നമ്മളുടെ സാധാരണ ബ്രെഡ് സ്ലൈസസ് എടുത്തിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് സ്ലൈസ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അത് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ആകാം അതിൻ്റെ നാല് അരികും നമ്മൾ മുറിച്ചു മാറ്റുന്നു എന്നിട്ട് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ ചപ്പാത്തി കല്ലിൽ വെച്ചിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ റോൾ ചെയ്യുക നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തും ഫ്ലാറ്റാക്കുകയാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ഫ്ലാറ്റ് പീസസ് ആക്കി മാറ്റും ഈ രീതിയിൽ എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ പരത്തുന്നു ഓരോ പീസ് ബ്രെഡും ഇങ്ങനെ പരത്തും അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുത്ത ബ്രെഡിൻ്റെ പീസിലേക്ക് കുറച്ച് ഫില്ലിങ് അതിപ്പോൾ ഏത് തരം ഫില്ലിങ്ങും ആകാം നമ്മളിപ്പോൾ ജാം റോൾസ് അല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മിക്സ്ഡ് ഫ്രൂട്ട് ജാം ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് തേച്ചു കൊടുക്കും അത് തേച്ച് പിന്നെ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഇതിങ്ങനെ റോൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതൊരു റോളായല്ലോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ജാമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിയിരിക്കും കുഴപ്പമില്ല ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ വയ്ക്കുന്നു ഇതുപോലെ എല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇപ്പോൾ ജാം റോൾസ് അല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫ്ലേവർ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആകാം ചോക്ലേറ്റ് വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ റോൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് റോൾസ് ആകും അതല്ല എരിവുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ഫില്ലിങ് ഇപ്പോൾ ചീസ് വെച്ചിട്ടാകാം ചീസ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈവൻ വേഗിച്ച ഇറച്ചി വരെ നമുക്ക് ചിക്കൻ മിൻസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഫില്ലിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും വേണമെങ്കിൽ ആകാം വേഗിച്ചിട്ടുള്ള ഏതൊരു ഫില്ലിങ്ങും ആകാം അതിൻ്റെ കൂടെ ചീസൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ സോസേജ് വെച്ച് നമുക്ക് ഫില്ലിങ് ഉണ്ടാക്കാം എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ റോൾസ് തയ്യാറാക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ജാം റോൾസ് എല്ലാം തന്നെ ഞാനിവിടെ റോൾ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താ വേണ്ടത് ഇനി ഒരു മുട്ട ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ച് പത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സ്പൂൺ ബീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് അതൊരു സൈഡിലേക്ക് വയ്ക്കാം ഇനി അടുപ്പ് കത്തിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഫ്രൈങ് പാൻ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചു ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെണ്ണ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഷാലോ ഫ്രൈ ആണ് ഡീപ് ഫ്രൈ അല്ല അപ്പോൾ ഈ വെണ്ണ ഒന്ന് ഉരുകി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന റോൾസ് എല്ലാം തന്നെ ഒന്ന് മുട്ടയിൽ റോൾ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ബട്ടറിലിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കും അപ്പം ഉടച്ച മുട്ട കുറച്ചുകൂടെ പരന്ന ഒരു ഒരു പരന്ന ടൈപ്പ് പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ ഓരോ റോൾസും ഇങ്ങനെ മുട്ടയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വയ്ക്കുന്നു ആ ഒട്ടിച്ച ഭാഗം അടിയിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക നിരത്തി അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് പാകത്തിന് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ മറ്റു സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലെ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആകണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ആ ഒരു വെണ്ണയിൽ കടന്ന് തന്നെ നന്നായിട്ട് ശരി
അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ജാം റോൾസ് ഫ്രൈഡ് ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് ജാം റോൾസ് റെഡിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ കാണണ്ടേ അപ്പം നമുക്കിതിനെ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ റോൾസ് പോലെ തന്നെ അകത്ത് ജാം കാണുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടും കണ്ടല്ലോ എല്ലാ പീസും നമുക്ക് അതുപോലെ വേണമെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കാണാൻ കുറച്ചുകൂടി ഭംഗിയായിരിക്കും അകത്തെ ജാമം കൂടി കാണുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ പീസസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിളമ്പാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പരീക്ഷിക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും എളുപ്പത്തിലുള്ളൊരു സ്നാക്ക് അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും പരീക്ഷിക്കാം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ കാണിച്ച രണ്ട് വിഭവങ്ങളും എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാണാൻ വിചാരിക്കുന്നു ആദ്യം കാണിച്ചത് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു കോഴിക്കറിയാണ് കോഴി റോസ്റ്റ് പോലെ എന്നൊക്കെ പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ കറിയെന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കാര്യം ഇങ്ങനെ അരപ്പ് ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ലേ അപ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ മല്ലിക്കോഴി അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയായിട്ടാണ് പൊറോട്ടയുടെയും ചപ്പാത്തിയുടെയും കൂടെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും പിന്നെ രണ്ടാമത് കാണിച്ചത് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്നാക്കാണ് സ്വീറ്റായിട്ട് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ എരുവായിട്ട് ചീസ് ഫില്ലിങ്ങോട് കൂടി ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് ഫില്ലിങ്ങിലും ചെയ്യാം കുട്ടികൾക്ക് വരെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് എന്തായാലും വളരെ രസകരമായിട്ടിരിക്കും അത് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ ഫ്രൈ ജാം റോൾസ് എന്തായാലും രണ്ട് വിഭവങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് വീണ്ടും പ